本小姐终于回国了，这一次我一定要……哎呦！哎呦！哎呦！你哎呦！敢抢本小姐的包，你！拿来！你赶紧拿来！打给我！啊、小姐，你真的误会了，是我先生，只是见义勇为。哎呦，哎呦！<笑>那个，对不起啊，你要不去我家医院检查一下？没事儿，包找回来就好。喂喂，张小鱼，你到哪儿了呀？都猜到你不敢来参加同学会了。谁说我不敢来了？我现在就在前台的，我马上上来。哎哎哎哎！小姐，你没事吧？有点意思，跟上去看看。哟，还真来了，我还以为你不敢来了呢。同学聚会而已，有什么不敢？秦安安说：“你创业失败了，现在不会在家抠脚吧？你现在要是有什么困难呢，可以找范总。是啊，说不定范总是可以帮到你。啊，对，范总啊，现在可是我们班混的最好，不然怎么会拿下帮花安安呢？哎呦，瞧我这张嘴，我都忘了你俩刚分手呢。你也别生气，要怪呢，就只能怪你不如范总了。<笑>”哈，哈哈哈哈哈哈哈哎，你们呀，别再抬举我了。我就是当年学习不怎么样，不像小鱼，当年考上了重点大学。我呢，没办法，就只能回去继承家业。你们知道吧？现在啊，也就管你一千多号人而已。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，干嘛去啊？这才开始，怎么就要走了？我上厕所。哟。小鱼，你这衣服该不会还要退的吧？啊！安排一下，听懂了。<笑>小鱼啊，你要实在困难，你就跟我说呀，我可以捐助你啊。<笑><笑>小姐，准备好了。嗯，该我出场了。少爷啊！哎呀，少爷，你怎么穿这个就出来了？这个不是你给咱们集团五万员工订的工作服吗？哦哦。同学聚会嘛，低调，低调啊！哇，这都吃了些什么呀？也不怕把您的胃给吃坏喽？哈哈哈，下次不会来了。那就好，咱们走吧，老爷子还在等您呢。慢着，范小鱼，咱们都是老同学，你家什么情况，我们不知道吗？哎呀，很抱歉啊，各位。我们少爷呢，刚刚认祖归宗，还没对外宣布。哦，对了，少爷还有三百亿的财产需要整理，就不打扰各位喽，拜拜。少爷，请吧。这，这是什么情况啊？要不先去看看是真是假？走吧。哎，等等我，我也去看看。少爷，请吧。原来是真的，小鱼真的是大少爷。可是这这唐唐小鱼真的是大少爷。安、啊、小鱼，小鱼，其实我们之间有点误会。怎么？我们不是刚分手，哼，现在跟我复合啊？啊，我去去，你小鱼，干什么？别跑！那我不存在。小鱼，别太过分了啊！你今天谢谢你啊！不用客气，你不也帮了我吗？那你随便找个路边把我放下吧。你不会以为我只是为了报恩吧？在云飞呀呀，在等待。
，人呢？有没有人？老板，你有什么问题吗？你还好意思问？上次在你这儿修的车，你们敷衍了事儿，根本就没有修好。这，那我先查一下维修记录。你的意思是我讹你们呢？没有，老板，这是我们的规定。我不管啊，之前的就算了。总之，给你们三天时间，修好了我才给钱。哎，老板，老板，等一下，这是您掉到车里的。哎，等会儿，这钱经过你的手，我怎么知道你有没有抽几张啊？等我数完了，你再走。嗯、行了，走吧。小鱼，我说你也真够傻的啊！两万，你得修多少车？反正又没监控，要我说你拿了他，万一是人家的救命钱呢？就他那不讲理的人，哪里需要像救命的人啊？就是啊，反正不是我的钱，我不拿。哎，这傻了吧这？傻子！哎，对对，我这边，哎，等等等，哎，不拿就放他，放他，快快，我走位，我走位，哎，快点，快点，快点，哎，我来取车。小鱼还要取车？哎哎，继续继续。老板，车已经修好了，给清洗过，试驾了一圈也没问题，带你去看看。哎，对，往这边，往这边，我来了，我来了。可以啊，先生。哎，包他，包他。哎，哎，放到这。你们修个车，怎么把车弄得这么脏啊？这，这明明洗过的呀。你的意思是我故意找茬，对不对？来，你自己看脏不脏？那我给您擦一擦，擦一下就行了。修个车，到处乱摸。把我的车都弄脏了，我心里烦。那我免费再给你洗一次，这还差不多。快点啊！哎，你看、呃、那神经没有了啊！一个破车来来回回修多少遍了？哎，谁知道今天他又搞什么幺蛾子？我看他就是故意来找我们茬的。哎，小鱼，来来来来，我们俩先下班了啊。那位就交给你了。哈<笑>，还没到下班时间呢，你忘了店长是我们亲戚了吗？我们想什么时候下班就什么时候下班啊！对了，别偷懒，小心我向舅舅告诉你。就是，走。<笑>老板，怎么又是你啊？你们这儿只有你一个人修车吗？哦，其他人下班了。老板，您还有需要吗？你帮我把车胎换了吧。哦。老板，好了，之前我的车也是你修的吧？你修车的技术不错，服务态度也好。像你这样的，在别的店恐怕已经是店长了吧？啊、老板，您就别开我玩笑了。去，把你们店长叫来。啊？我说把你们店长叫来，我要投诉。啊，什么事儿啊？非得让我出来？店长，这位客人想给咱们店提一些建议。哼，我还以为为什么拿张纸让他写下来就行了，烦死了！你什么态度啊？你这么不尊重顾客吗？你信不信？我以后再也不会来你们店了。开个破车，爱来不来，我们店不差你一个客人。我要到总部去投诉你。哼，你去呀、啊，我好怕呀。你你什么你还不快滚？什么档次啊！你别来我店，愣着干什么？把他给我赶出去！哎，你是不是不想干了？店长，来我们店都是我们的客人，而且他也没闹事儿，我也没理由赶他出去。啊。嘿，潘小鱼，你长本事了是吗？非得跟我对着干？我只是做我该做的。好，既然如此，那你就跟他一起滚。我又没做错什么，凭什么开除我？哼，在这儿就是我说了算。你站住！要滚蛋的，应该是你。哎呦，你以为你是董事长？我可是这儿店长、啊，刘秘书，通知一下滨江分店的店长，他被开除了。<笑>你喝高了是吧？这你以为自己是董事长啊？<笑>我告诉你，这儿是我的地盘，就算是董事长来了，他也得先跟我打招呼啊。<笑>就算是他真来，他也得听我。<笑>喂，刘秘书
董董事长，董董事长，作为店长，你管理亲切，下面的人懒散也就算了，还都是你们家亲戚。服务态度极差，我来了几次这个店，一次都没有看到过你这个店长。这样下去的话，我的店会被你干垮的。董事长，我我我错了，是我有眼不识泰山，您再给我一次机会吧。别再说了，既然你胜任不了店长这个位置，那就让别人来接。从今天开始，你就是这家店的店长了啊？这这不合适吧，董事长？不管什么行业，想要做的长久，人品和服务永远都是第一位的。我说你合适，你就合适。谢谢董事长。明天你那两个早退的亲戚就不用来了。明天记得招人啊，好好干。哎。啊！哎呀